Meus amigos, estamos aqui na região de Vassouras. Agora vamos conhecer ali a criação de peixe do nosso amigo Chaga, o ferreiro Chaga, Chaga Ferreiro. E aqui juntamente com o Martins, o guia aqui nesse momento na TV Cultural Chico Museu, nos levando a conhecer histórias incríveis. Tudo bem, gente? E aí, seu Chaga? Tudo bom, tá bom. Tá bom demais, né? Seu Chaga, ele já adiantou. Chico Museu, eu sou muito tímido. E eu falei assim, pois é, dois. <risos> e aí... É um açude que tem peixe e de vez em quando vende esse peixe para a região aí. E essa criação de patos é sua também? Não. Ah, certo. É muita patada, né, Jardim? É, Martins? É muita patada. Ali tinha uma casa de carinho também da família dele. Só que está lá para a vareda nova. Sei. Tipo aquelas crenças com, com parafusão de madeira. Né? Ah, sei. Nossa. Muito, muito. Dificilmente a gente vai achar por aí, viu? Sei. Sei, sei. Essa tem peixe aqui, piabinha. Eu quero um tubarão sair sair daqui voado. Jacaré. Jacaré, né? Povoado Vassoura fica ligado aqui o grande povoado Lago Seca. Não sei por que Lago Seca, que você vai andar por aqui tudo cheio de lagoa, água, enfim, até umas horas. Se nós continuarmos nesse beco, nós vamos sair na casa do Galdino? É. Vem na casa do Galdino, mas vem pra frente. Ah, certo. O Lucas mora bem ali onde tem aquele pau grande. Ah, pra ali, né? Ah, certo. Cadê ele? Já chegou? Tá chegando. Ah, certo. Eu nunca imaginei que aqui era um beco que dava acesso lá do outro lado. Agora não vejo que não tem acesso do outro lado, não. Ah, certo. Aqui é o jacito que sai, que nasce na lago acesso ali, lá no encanto. Ao mesmo tempo, passa tudo por aqui, né? E é uma plantação de arroz aqui, mas parece que, não sei, tem muito mato. Eita! Capa rosa é o nome. É que é melhor do que eu para ir lá para casa do patrão. É, com certeza. Aqui com certeza era para ter muita casa, mas aí como é região de, de riacho. Esse cano é d'água? É, eu, eu levei uma água que é para cá, mas está abandonado. Ah, certo. Estou saindo mais daquele secado do meu lado do mundo. E essa roça aqui de milho é sua? É, tem milho. Eita, já tem milho no ponto já. Ma Martins assim, que não gosta de cuscuz de milho. Oh. Eu vi, eu vi um cantor de Natal no presente do museu, no vídeo, agora já em fevereiro. Sim. Não tem nada plantado lá, não? Não, porque é, a gente ficou com medo de plantar, porque o inverno não estava muito seguro. O inverno começou assim meio... É, aí atrasou tudo. Mas o inverno ficou, foi bom. Porque lá a gente, a gente já ia criar as cabras. Nosso amigo Chaga dando notícia, que assistiu o vídeo lá do destocamento... Da terra. Da terra, exatamente. Tu viu, tu viu que o milho dele é todo brasileirão, grande. É. é. Gente, que é uma região muito rica. A bagana que eu comprei já em fevereiro, hein? Do Renaval. Bagana? É. Ah, é. certo. Aí eu tenho um outro lá no sítio, tem muito maior do que esse aqui. Aí você faz tudo, cuida de roça, bate ferro, lá no sítio, lá fabrica, foi isso. Uma de bagana. Quatro? Cinco. Ah, certo. Aí ali... Bem ali, na casa do Galdino, lá que está. Ah, certo. Ninguém passa mais por ali. Eu assisti o vídeo quando eu sei que estava ali, irmão, o Chaga está Ah, certo. Filmando lá o povo do Adonias. Sim, sim. É, desse jeito. O seu João Adonias é o que seu? Só vizinho mesmo, né? Ele é primo da mãe. Ah, são parentes. É o agricultor. Plantação na bagana. Tem caixa de banana. Essa aqui é a banana porque as duas feiras agora no verão era aqui para o fraco, mas aqui botava muito banana. E eu dou a maioria para os peixes. A, a banana para os peixes? É, a maioria para os peixes. E aí, conforme você viu lá no outro vídeo, que o, o restante da, da queima lá do, da, de fabricar, como é que chama? Do fogo que você usa? É o reciclagem lá do caivão, reciclando só o pozinho. Você chama que tá ali de quê? Reciclagem. A, a, a reciclagem do caivão. Não, sim, o rejeito. Sim. O rejeito, o rejeito é. exatamente. O rejeito do caivão. Que é um excelente adubo. É. Dois contigo, é, Lucas. Agora, eu não sabia que, que podia dar banana para peixe. 
Olha mais peixe como outras coisas, imagina banana, né? Imagina banana. Pois é, pois é. Não tem como, não dá para conseguir. Sei. Sei. Não é? Olha o milho que tá. Tem milho para cozinhar, para assar. E aí aqui dorme um cachorro, gente. Sei. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nada mais nós de água. Ah, e aqui você faz uma caída aqui dentro também, é? É, para sustentar um mosquito. Sei. Só fumaça mesmo. Mas o mosquito para o cachorro ou para você? Para o cachorro. Ah, certo. Aquecer a casinha dele aí também. Ah, e aquecer, tá certo. Que é o um seu vigia aqui da. Porque infelizmente tudo que você vai fazer tem que ter o vigia, tem que ter. Isso aqui é sapoti. Eita, eu conheço. Sapoti, mas ele bota, ele tem fruta. Não tem madura aqui, mas ele tem frutinha lá assim, ó. Sei. Saputi que é uma fruta, fruta muito doce. Olha, ela tem sempre, só, geralmente ela tem duas sementes dentro, só. Ela tem a polpinha roxa. Saputi. Hum, saputi. E aqui o clima deu certo, porque ele... Tá bonito. Isso aqui fica do mato, tá, tá danado de marra aqui. Se eu vou em terra, tá dando, eu quero levar esse mato para fora. Eu quero que o entulho fique aqui embaixo da terra. Aí eu, ele, ele, ele agruda, ele não morre. Eu vou em terra. Tá aí, peça uma boa ideia. Hum. Para quem tem coragem de disposição, não é isso, Martins? Porque... Exatamente, tem que ter muita disposição para enterrar o mato. Pois é, aí, aí a terra é mole. Bem e é a melhor solução? É a melhor solução. A duba lá embaixo? Porque não tem como ele morrer. Ele não morre não, moço. Aí tem um, tem um, um tipo de mato aí que não morre de mas se enterrar ele vai chamar de e ele não morre de jeito nenhum. Sei. Pode botar em cima do lajeiro, em cima de um terraço, ele não morre. Mas se enterrar de lajeiro, ele, ele vira lama debaixo da terra. Ele fica sem oxigênio. Sei como é que é. Pronto, tá aí a dica. Tá com dificuldade de... Controlar o mato. Isso aqui, tudo aqui assim, já foi antes de, de botar a bagana, era tudo enterrado aqui, não tinha, não, era só areia mesmo. Sim. Aí, ó. aí foi pôr a bagana assim, não nasceu mais mato mais não. Gente, o pé de milho está dando quase 4 metros de altura aqui. Tem que ver perto para tu ver. Olha lá. <risos> não, porque é, olha a altura, olha a altura. Tem que arrumar a escada para tirar esse pedido. Não, mas para isso, nosso amigo Chaga vai dar um jeito. Porque aqui é, a, a, é, é mole. Aqui é o senhor das criações, viu? É Derrubou com a foice, é Chaga? E apresentar aqui o Lucas, que é o. Não, não vamos investir no Lucas, porque ele é um comediante natural, viu, Nato? Comediante, é? Sim, sim, senhor. São talentos que nem você percebeu. O Lucas é cara de gente, Lucas. É. E alegre. Aqui era bom para quem vem correndo e não vê aqui o arame? É, muito interessante. Aqui é que mata em rola desse tanto aqui, é de só ponto, certo? Pra poder manter a erosão. Ah, eita, é grande aqui. É, aqui a metade para cá é mais rasa e a metade para cá é fundo demais. Tá? Sei. Cá, e aí, quando o cara veio para cá, ficou minando o chão. Minando o chão. Então, não se toma, não. 2017. Quanto mais capim, melhor para não ter a erosão. Para não ter o. É, aqui, para não ter a erosão. O saga fica assim, porque se eu bota. Eu prefiro farinha de mandioca junto com milho. 50% de cada, ela fica assim, meio roxinha. Mas tem hora que, quando passa muito um de dia sem botar esse tipo de ração, a água limpa fica bem limpinha. A gente vê o peixe de longe. Acho que é por isso que todo mundo procura seu peixe para comprar. Olha o que o peixe come: é, macaxeira, milho, banana. É uma dieta especial. Aqui, aqui especial. antigamente era muito coco, quando esses pés de coco aqui eram novos, porque eles estão morrendo. Mas quando era novo, botava coco demais, aí eu meti o facão, tá aí as bandas por aí cima. Meti o facão dele, tirava a polpa e jogava aí dentro. E com ele mole, a polpa mole. Sei. É mesmo. Meti o facão, partia, já tava a raiz tá aí dentro. Já. Sei. Aí arrancava a polpa e jogava aí dentro. Aqui como se fosse no centro do povoado Vassouras, né? É, eu é baixei um cordão do lado, eu, eu baixei um mestre ali, do outro lado dessa parede. Sei. Por causa dessas asas aí, desses pés de azeitão. Aí corre o bastão que vem da lago aceita, o bastão mais assim, fundo. Deve ser muito saboroso esse peixe, nossa. Aí Porque eu depende do, do, do alimento, né? Vizinho aqui, hum, vizinho, quando o vizinho aqui, quando o vizinho procura mais ainda. É só vendo mesmo pro vizinho, mas a maioria nem o vizinho que enraia desse dia, eu pedi que é. Porque é um peixe mesmo bem, bem gordinho. <risos> e assado ali perto do, da brasa, né? <risos> Opa! Mexeu um lá na. É. Tem uma casca de banana bem aqui. Eu dou banana para ele. Joga aqui, Lucas, para ver se... Pode jogar a casca de banana? Pode, mas ele tem o cofão não. Ah, eu disse lá no meio. <risos> <risos> só <risos> só uma estiga de milho. Ah, tem certo. Pronto, o Lucas está fazendo aqui o papel de... Como é que chama? De cuidador de peixe. Piscicultor, né? Ele entende de peixe. Piscicultor. Entende? Peixe de águas fundas. Mas ele entende do peixe é, tirado da panela? Tirado tirar da frigideira é com Ah, dele. certo. Tira também da panela para o prato. Medir. A panha de arroz. 
deve ser um peixe muito saudável, porque tem muito capim e tudo natural. E, tudo natural. e assim ele está aqui em contato de peixe, vamos olhar. Ah, com certeza. Eu vou buscar, não roga não. <risos> Se tu jogar, não vou buscar, porque nós estamos aqui numa rota sem almoçar. É mesmo? É. Não, oh, oh. Isso aí sim, a maioria eles, eles, eles percebem quando tem gente de fora. Assim. É, a voz, o, eles sentem tudinho que é diferente. É, até o cheiro mesmo parece. Também. Esse, 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 esse se aproxima bem perto de mim, que eu estou falando assim, silencioso aqui, sem estar fazendo barulho, nada. Sim, sim, você está gravando também, né? Vai que ele não quer se aparecer, né? São tímidos. É, mas aqui de ZT tem peixe aí, viu? Sim, sim. Aí a venda é, tem que falar com você um, dois dias antes. Também tem que ver a quantidade de quilos, né? Porque para passar o enganche que vai dar maior trabalho, só por um quilo seria muito trabalho, né? É. Sexta-feira tem uma pessoa que no peixe. Sexta-feira agora. Uhum. Eles vão começar quando a gente sair daqui. Olha, eu posso só jogar desde vezes com tudo. É. Eu, 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 eu jogo a banana lá de açúcar assim, a casca, é só a ponta da banana. Mas não você. Quer, não. Tem... Sou exigente, né? É exigente. É. Escute aqui, mas você não tem nem como matar a gorda por aqui, não, né? Tem como matar aí dentro, mas é pequenininha. Ah, certo. Assim dando 200 gramas, tá vendo? Nossa. Aí ela, ela, ela come esse lodo aí do capim. Sei. Ah, agora eu descobri porque que é como matar essa barosa aqui como lodo. <risos> Ela não come ração não, a gente bota, ela come isso. Aí já surge aqui, dá de perceber que já faz alguns anos que ele foi feito aqui, né? Foi em 2016. 2016. 2016. No final de 2016. Sei. Novembro mais ou menos aqui. Já está dez... Olha lá, estão pulando lá. Estão estranhando, não é? É. Se não fosse ele já estava puxando aquelas espigas meio para baixo ali, ó. Ele sobe devagarzinho, ele nem, nem pula não, sabe? Ele sobe é lentozinho. Sobe, pega, ele erra ali bem lentozinho. Não é fazendo aquele barulho. Sei. Quer dizer que daqui você dava até coco da praia, a polpa, quer dizer, a... É, depois ele começa, quando ele cavou aqui, se, o, o chitão do palmeiro ficou bem pertinho do barro aqui, ó. Ah, sei. De que ele sobe, moço. Vai subindo, vai subindo. Aí eu também não, não investi, não, de mundo, porque os cocos sobravam tudo, não parecia cliente para comprar, nem nada. Sei, pois pronto. Não investi, não. não mais. E aí? Não investi, não. não. Aí esse mapa que tem aqui em roda desse tanque aqui, é só para poder meter a razão. Perfeito. E oxigenar também mais água. Mas do lado ali tem um caminho, que ainda bem na escola ali, viu? O meu terreno aqui tem só desse outro caminho, para esse outro caminho. Sim. Do outro lado aí da parede do ali, tem esse cocalzinho aí. Ah, você, você acolhe o coco? É, põe o coco? O coco o... aí só para aquecer a casa do cachorro mesmo. <risos> <risos> Olha, gente, essa plantação natural aqui de coco babassu, é, a casca é usada para fazer... Como é que chama? Chaminé não, como é que chama? Lareira. É. Para o cachorro. Tá vendo como é escolhido os cachorros? É. Tem lá a areia. É. O cachorro aqui, ele tem um papel fundamental aqui, que é ajudar a dar uma, uma vigiada aqui, porque em todas as partes do mundo sempre tem alguém querendo entrar sem permissão e levar sem autorização mesmo. Hoje tem mesmo. Mas não aconteceu ainda aqui não, né? Tem para registrar, hoje tem, né? Sim, tem sim. Outro lugar por aí. Nem me fala onde é que estão todas instaladas por aqui, eu deixo quieto. Eu sei que é nas palmeiras, mas tudo bem. Não, aqui não tem não. Olha, não tem peixe lá do outro lado também. Batendo na água lá. É. E que estão com medo de nós mesmo, eles ficam se afastam eles. Sei, e sei. E aí, quando eu estou sozinho, está bem por aí em cima. Entendi, mas... Eu, o... boto, eu boto a ração para eles lá, debaixo daquele pé, de, daquele galho daquele lado que está ali, mais rápido. Aí eu, 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 eu trago um balde de massa de milho triturado, de milho triturado, xerenzinho, e boto lá. Sei. E aí, qual o, o maior peixe que tem aqui? O... Os 4 quilos? 5 quilos? Não tem não, aqui o peixe é novo. Ei, Sadão! Ah, é novo, né? Quem é? É o cliente. Ah, que já é cliente, né? Ele achou que a gente veio. Vai... Vou buscar o ferro dele ali. Ah, certo. Da onde é? Da água seca ali. Ah, certo. Tudo bem, meu amigo? Beleza. Você ia buscar a sua ferramenta e o homem tá pescando. Pois é. E aí, o cabra tá no meio dele, ó. Bota uma cobra dentro da bota dele. Cuidado, <risos> se ele pular, não me vai cair com a tainha <risos> na água. O que você aqui entendendo? Não, mas é tudo manso. <risos> pois vamos tirar ali um espiga de milho para a gente comer milho cru na roça? Bora. Porque o vídeo aqui, quer dizer, o, o açude aqui. Não, não é assim que não. Vamos agora ver ali o milho. O milho aqui pode considerar um milhão, né? Um milhão. Um milhão. 
e o cliente veio buscar, deve ter sido um, um cavador. Oi, Cita. Para capinar. Então esse milho aqui praticamente é pra, será, será para os peixes? É, é, é para os peixes. Esse milho aqui é verdade, o milho vai ser para os Você já tem um cliente? Um peixe, um peixe desde deve ser saboroso demais, com essa dieta aqui. É, que... é a primeira vez que eu vejo alguém peixe, dedicar. O peixe é, é criado naquela ração, ele não fica muito gostoso não, como uma peixe assim na... na... Tem que passar de carro do homem. Hum. Olha. <risos> Mas, a, e a palha vai para quem? Para. Para adubo. Já topou no chão aí. Ah, sabe? Pensei que você dava para vaca. Você cria vaca não, né? Animais? Ah, meu irmão cria mais rápido em casa que você cria. Ah, certo. <risos> Pronto, e o bom aqui, porque a palha ela não deixa o mato subir, gente. Olha só. É, não, não. Seu amigo. <risos> Você disse o quê? Ele não queria errar, não, que boi é ele mesmo. Ah, certo. Um grande poeta da roça, né? <risos> Gente, a, as amizades, as parcerias, as brincadeiras funcionam mais ou menos assim. Este monte de palha de. Banana. É, isso aqui. Lá em raiz, se der cocona aí mesmo, vai estar utilizando o mesmo pé de banana. Ah, certo. Primeiro o adubo da banana é adubo. Pode dar no vale bom aí, moço. Vale bom dar uma carreira nua aí, já era. Que mais bom, tu é? Segura aí, bota. Leva a bola aqui e derra a bola lá dentro do carro, lá pra cozinhar. Que lá. Foi, Lucas. A bananeira tá dando nele. Ah, pô, tira aí. Já que você botou, tira aí. Ele botou um espigo de milho no, no lugar do cacho de banana. Peça não, Lucas. <risos> E tá bom de milho, deixa pros seus peixes, porque... Aqui, aqui, aqui o milho aqui, tem milho de toda a idade. Esse aqui é na pregou a primeira plantação aqui. É bom que os peixes vão ter milho para comer até tarde. Não, 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 pegou, pegou, de verdade, ó. Ah, certo. Vai nascer, vai nascer igual. Peraí, um, dois, né? Não é assim, né? Tá bom, tá ótimo. Eu já tô agradecido, achei que era só uma espiga para comer cru aqui. Milho orgânico, milho natural, sem nenhuma gota de nada. Só de bagana e chuva. Ei, Chico. Hã? Tem um Antônio aqui que está dizendo que na casa dele agora este ano vingou bastante. Tem dois pé, 12 pés de laranja. Que Três pés de tangerina. Nossa, Caramba. laranja comum lá em casa este ano vai é? fazer essa tudo. Onde é? É na mata da Lagoa Seca. Da Lagoa da Lagoa Seca subindo, mata dentro. Ah, certo. Lá no meio do mato, eu moro aqui nem... Bicho bravo. Não, é o bicho bravo mesmo. <risos> Fazer aqui um retrato de vocês, todo mundo junto aqui. É, é o homem do milho. Pronto. Depois vamos voltar? Tá. Porque tem que atender ali o cliente. Tá. O cliente aí buscar sua foicita para você roçar as capoeiras. É, para capinar a segunda limpa dentro de roça. Ah, certo. A primeira limpa a gente dá de carrador, sabe? Entendi. Mas aí, aí quando o legume tá grande assim, aí a gente dá uma capinadinha de coisa. Isso aqui só um laranjal, isso aqui. Ah, tem até alguns pés aqui ainda. Tem até um laranja aqui? Era só um laranjal só. Aí foi morrendo e eu fui... Mas essa laranja essa laranja não sei. Essa laranja não sei. Ela não sei muito não, essa laranja não sei por quê. Essa aqui era só um monte de laranjal aqui. Uns 80 pés de laranjal. Ou seja, aqui é o nosso amigo... Aqui é o nosso amigo... Ou seja... Aqui é quando o nosso amigo Chaga está um pouco estressado, corre para cá. <risos> Silêncio, bota alimento para os peixes e deixa a vida passar. Obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo. E agora vamos para outra região. Muito obrigado a todos. Até logo.
Pronto. Daqui a pouco tem chuva. Valeu, Martins. Valeu, valeu. Lucas. E até o próximo vídeo, meus amigos.